السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستوں میری بہنوں اور میرے بھائیوں آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت اہم وظیفہ جو بہت عظمت والا ہے اور بہت بلند و شان والا ہے وہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں اس کو میں اس لیے بہت شانوں والا کہتا ہوں یہ اللہ کے کلام میں یہ وظیفہ ہے سورہ کوثر کا سب جانتے ہیں کہ اللہ کا یہ کلام ہے اور اللہ کا یہ کلام ہے وہ ایک بادشاہ کا کلام ہے اور اللہ جو بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں بڑوں کی جو بات ہوتی ہے اس کی طاقت اور اس کا وزن اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوا کرتی ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ گورنر کی طرف سے یہ آرڈر ہے یہ فلاں ایم پی اے کا آرڈر ہے یہ فلاں ایم این اے کا آرڈر ہے یہ سینیٹر اور صدر مملکت کا حکم ہے تو اس بات کی طاقت ہوتی ہے اور جو بات اللہ رب العزت کی ہو تو اس کی کتنی طاقت اور کتنی عظمت ہوگی بادشاہوں کا کلام جو کلاموں کا بھی بادشاہ ہوا کرتا ہے اللہ کی بات اور اللہ کا حکم وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے قرآن کریم کے اندر ہر ایک آیت کے اندر اللہ نے کوئی حکمت کوئی طاقت کوئی عظیم قسم کا فائدہ رکھا ہوا ہے سورہ کوثر کے ہزاروں وظائف ہیں اور ہر ایک وظیفہ ایک دوسرے سے بڑھ کر کے ہیں آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ کا بڑے سے بڑا کام اگر کوئی رکا ہوا ہے کسی سخت تکلیف میں ہیں کسی سخت پریشانی میں ہیں وہ چاہے رزق کے معاملے میں ہو کاروبار کے معاملے میں ہو جاب کے متعلق ہو اولاد کے متعلق ہو یعنی کسی بھی قسم کا مشکل سے مشکل مرحلہ ہو آپ یہ وظیفہ جو ترتیب میں آپ کو بتاؤں گا اس ترتیب کو اچھی طرح سمجھ لیں کوئی مشکل نہیں ہے آسان ہے شرط یہ ہے کہ مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اس شرط کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے اور یہ وظیفہ کرنا ہے آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اور اس کے ساتھ یہ وظیفہ کریں اس کے ساتھ یہ وظیفہ بھی ختم نہیں ہونے پائے گا تو انشاءاللہ کامیابی کے آثار آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے اور وظیفہ مکمل کرنے کے بعد جیسے ہی ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے آپ کا دل گواہی دے گا دل اس بات کی شہادت دے گا کہ میرا کنیکشن اب اللہ کے ساتھ مل چکا ہے میرا جو رابطہ ہے وہ اللہ کے ساتھ ہو چکا ہے اور میں اللہ سے عالم کلام ہو رہا ہوں اور اللہ رب العزت آپ کے اس معاملے کو حل کر دیں گے وہ معاملہ میں نے پہلے بھی بتایا کسی بھی قسم کا ہو کسی مشکل میں آپ پھنس گئے ہوں آپ نے یہ وظیفہ چوبیس گھنٹوں میں جس وقت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ رات کو نماز عشاء کے وقت بعد اگر آپ کریں تو صبح ہونے تک آپ کی جتنی بھی مشکلات ہیں اللہ آپ کی ساری مشکلات کو حل کر دیں گے اگر آپ صبح کے وقت کر لیں جیسا صبح آپ اٹھتے ہیں صبح کے وقت آپ نے کر لیا تو رات تک انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی مشکلات ہیں اللہ پاک اس میں آسانیاں پیدا فرما دیں گے آپ نے کرنا یہ ہے کہ صبح کے وقت اگر آپ کرنا چاہیں یا رات کے وقت کرنا چاہیں صرف پچاس مرتبہ پچاس مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے باوضو پڑھنی ہے اگر بغیر وضو کے بھی آپ پڑھنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے یہ وظیفہ باوضو کرنا ہے آپ پچاس مرتبہ قرآن پڑھیں گے یہ سورہ کوثر پڑھیں گے یہ سورہ کوثر اس میں غوز کوثر کا ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا اعزاز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوشی پہنچے گی اللہ بھی خوش ہوں گے اور جب اللہ خوش ہوں گے اللہ کا رسول خوش ہوگا آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا آپ نے پچاس مرتبہ اس صورت کو پڑھ کے اس کے اول آہر تین تین مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جو بھی مشکل ہے جو پریشانی ہے وہ ذہن میں رکھ کے اللہ سے دعا مانگنی ہے اور دعا مانگنی ہے اور اس انداز میں مانگنا ہے کہ آپ نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں ہمیں مشکلات میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے 
ہمیں تو مشکلات اور بھی زیادہ اللہ کی طرف اس کا دھیان جانا چاہیے انسان بس ہر حال میں اللہ ہی سے اس کو مانگنا چاہیے اور وہی ایک اللہ ہے جو اس کی پکار کو سنتا ہے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں نہ پیغمبر نہ اولیاء نہ ولی کوئی چیز نہیں جو انسان کی پکار کو سنتے ہیں صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے جو ساری دنیا ساری کی ساری مخلوق اپنی اپنی بولیوں میں اور جو زبان سے نہیں بول سکتے اشاروں میں بھی اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں ان کے دلوں میں بھی جو خیال آتا ہے وہ انسان کو بعد میں آتا ہے پہلے اللہ کو معلوم ہو جاتا ہے پیغمبر بزرگ یہ سب اس کے گھر کے فقیر ہیں پیغمبروں پر بھی جب کوئی مشکل آئی پریشانی آئی تو انہوں نے بھی اللہ سے مانگا وہ کبھی مایوس نہیں ہوئے کبھی انہوں نے ہمت نہیں آ رہی آپ یہ چیز امبیا سے سیکھیں سب سے جو مشکل صورت حال ہے اس سے زیادہ مشکل صورت حال نہیں ہو سکتی مایوسی کی سچویشن اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی کہ مچھلی اور مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا پھر سمندر کی گہرائی کا اندھیرا اور پھر سمندر کے نیچے جو ہے وہ آپ دیکھ لیں اس کا اندھیرا یہ کون تھے یہ نبی حضرت یونس علیہ السلام آپ دیکھیں کہ بندہ اگر کمرے میں بند ہو جائے کھٹکھٹاتا رہے گا تو چلو کبھی نہ کبھی تو کوئی پاس سے گزرنے والا اس کی طرف متوجہ تو ہوگا نا کبھی تو کوئی آواز سنے گا آپ یہ بتائیں کہ مچھلی کے پیٹ میں کوئی بندہ اور مچھلی سمندروں کی گہرائی میں ہے وہاں کون آواز سنے گا کوئی سنے گا کوئی سننے والا ہے صرف کون سن رہا ہے اللہ تو انہوں نے اس مایوسی میں بھی کس کو پکارا اللہ کو پکارا اللہ میں میں ظالم ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو پاک ہے تو مجھے معاف کر دے لیکن انہوں نے گو اپ نہیں کیا مایوس نہیں ہوئے ابلیس کی طرح کامیاب بندہ کبھی مایوس نہیں ہوتا چاہے حالات کیسے مرضی ہوں کیونکہ اسے معلوم ہے میں کس کی عبادت کرتا ہوں جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی پتہ بھی نہیں گرتا اس کا بھی اللہ کو خبر ہوتی ہے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جب پتے کا اللہ کو خبر ہے پتہ کب کہاں گر رہا ہے تو آپ کے غم کا اللہ کو نہیں معلوم ہوگا آپ کی مشکل کا اللہ کو نہیں معلوم ہوگا ضرور معلوم ہوگا یہاں آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ تب گو اپ کر دیتے ہیں جب بالکل کامیابیوں کے قریب ہوتا ہے بالکل کامیابیوں کے قریب ہوتے ہیں تب گو اپ کر دیتے ہیں ایسا ہمیں نہیں بننا ہمیں چلتے رہنا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا مشکلات کا مقابلہ کرتے رہنا ہے کھڑے ہونا ہے چیلنجز کو فیس کرنا ہے اب یہ آیت اس میں اللہ پاک قرآن کریم میں انسان کی نیچر بتاتے ہیں نفسیات بتاتے ہیں اللہ کہتے ہیں انسان جو ہے جب اس کو اچھائی پہنچے تو بڑا خوش ہوتا ہے لیکن جب جیسے ہی اسے کوئی شر چھو لے کوئی مشکل آ جائے تو اسی وقت مایوس ہو جاتا ہے گو اپ کر دیتا ہے کہ میری زندگی برباد ہوگی میرے ساتھ یہ کیوں ہوا میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں بھائی ان بیا نے کیا کیا تھا بات یہ نہیں ہوتی قصوروار بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ جس سے جتنی محبت کرتا ہے اس کا اتنا امتحان لیتے ہیں اس لیے یہ چیز مایوس ہونے والی نہیں ہے یہ خوشخبریاں ہیں صحابہ کرام پر جب مشکلیں آتی تھیں پریشان ہو جاتے تھے کہیں اللہ تو نہیں ناراض اور جب ہم پر مشکل آتی ہیں ہم کیا کرتے ہیں جب تھوڑی سی مشکل آئی اسی وقت احمد ہار کے بیٹھ جاتے ہیں اللہ سے شکایت اللہ سے شکوے شروع اور اللہ سے ناراضگیں شروع نمازیں بھی کم کرنا شروع کر دیں جب کہ سورہ انبیاء میں اللہ انبیاء کی کوالٹی بتاتے ہیں یہ بھی سکسیزفل لوگوں کی کوالٹی ہے کہ جب ان پر مشکل آتی ہے وہ مزید پکے ہو جاتے ہیں عبادات کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں یہ ہیں سکسیزفل لوگ ہمارا بالکل الٹ حساب ہے جب مشکل آتی ہے تو سب سے پہلے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد اللہ سے ناراضگیاں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے ایکٹیو شکوہ 
ایکٹ شکوہ یہ ہے کہ منہ سے یہ کہنا کہ بس اللہ نے میرے ساتھ یہ کر دیا ایک خاموشی میں شکوہ ہے وہ چھپا ہوا شکوہ ہے وہ کیا ہے گناہ کرنا اور سوچنا کہ میں اللہ کو یہ گناہ کر کے اللہ سے مقابلہ کر رہا ہوں انسان ایسے کر سکتا ہے بہرحال ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں نہ شکریاں ہوتی ہیں یہ چیز ناکام لوگوں کی ناکامی ہے مشکلات سے سخت مقابلہ کریں اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں ہر وقت اللہ سے مانگیں اللہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو بنجر زمین کو اس میں سبزہ دیتا ہے کیسے دیتا ہے بارش برسا کے بنجر زمین کیا اللہ آپ کی وہ چیزیں جو بالکل ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کیا اللہ ان کو دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا دے سکتا ہے ادھر جانے کی ضرورت ہے اس سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے اللہ پاک آپ کو اور مجھے اسلام پر عمل کرنے کی اور اس پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین